నేను నా నమాజ్ అన్న ఈ కార్యక్రమంలోకి మీ అందరిని ఇస్లామియ పద్ధతిలో ఆహ్వానిస్తున్నాను అస్సలాం వాలైకుం వరహమతుల్లాహి వబర్కాత్ వాలైకుం అస్సలాం వరహమతుల్లాహి వబర్కాత్ మొన్న నా మరి ఒక ప్రశ్న వజూలో ఫర్జులు ఎన్ని ఏవి మొన్న వజూలో ఫర్జులు ఎన్ని వజూలో ఫర్జులు ఆరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి అందులో అల్లాహ సుహానహు తల సెలవిచ్చిన ఆయతలోనే ఇవన్నీ ఉన్నాయి నాలుగు రెండు అదనంగా ఉన్నాయి అల్లాహ సుహానహు తల మీరు నమాజుకం సమాయత్తమైనప్పుడు మీ ముఖాలను కడుక్కోండి ముఖం అందులో వచ్చేసింది ఫర్జ్ ముఖాన్ని కడగడం రెండు చేతులు నో చేతులు సమేతంగా కడగండి అది రెండవ ఫర్జ్ నో చేతులు తలను మసాహ్ చేయండి తలను మసాహ్ చేయడం చెవులతో పాటు కనుక అది మూడవ ఫర్జ్ ఆ తర్వాత కాళ్లను చీల పండలాల వరకు కడగండి అని అల్లాహ సుమహంత చెప్పాడు కనుక నాలుగు ఫరదలు అయిపోయాయి ఒకటి ముఖాన్ని కడగడం రెండవది రెండు చేతులు మో చేతులతో మో చేతులు సమేతంగా కడగడం మూడవది తలను మసాహ్ చేయడం నాలుగవది కాళ్లను చీల మండలాల వరకు కడగడం ఇక ఐదవది క్రమాన్ని పాటించడం అల్లా సుబహతలు ఏ క్రమం అయితే చెప్పాడో ప్రభుత్వ సలహా వలసిన ఏ విధానాన్ని అయితే మనకు తెలియజేశారో అదే విధంగా మనం క్రమాన్ని పాటించాలి చాలా ఒక అవయవాన్ని ముందు ఒక అవయవాన్ని తర్వాత ముందు అడిగి కడగాల్సిన అవయవాన్ని చాలా తర్వాత కడిగి తర్వాత కడగాల్సిన అవయవాన్ని ముందు కడగడం దీన్ని ఏమంటారు అంటే తర్తీబ్ని మిస్ అవ్వడం అంటారు కనుక మనిషి క్రమాన్ని పాటించాలి ఇది ఐదవది ఆరవది ఏమిటంటే మువాలాత్ అంటారు మువాలాత్ అంటే ఒక అవయం తర్వాత మరో అవయవాన్ని వెంటనే కడగడం ఈ ఆరు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఉజువులోని ఫర్జులుగా ఉంటాయి ఇన్షాల్లా వీటినే కాస్త వివరంగా మనం తెలుసుకునేందుకు ప్రయత్నిద్దాం అల్లా సుబాన హోతాల కురాన్లో సెలవిచ్చిన ఒక మాటను ఇంతకు ముందే మీ ముందర పెట్టడం జరిగింది అదేమిటంటే అల్లా సుబాన హోతాలను ఫగసిలు ఉజూ హకుం మీ ముఖాలను కడగండి కనుక మొదటిది ఫగసిలు ఉజూ హకుం ఈ ముఖం కడగడంలో బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి నోట్లో నీళ్లు తీసుకొని పుక్కిలించడం కూడా వచ్చేస్తుంది ముక్కుల్లో నీళ్లు ఎక్కించి శుభ్రపరచడం కూడా వచ్చేస్తుంది కనుక ముఖం కడగడం అంటే ఈ మూడు ఇందులో ఉన్నాయి ఆ తర్వాత అల్లాహ సుబాన హోతల సెలవిచ్చిన మాట వ ఐదియకుం ఇలల్ మరాఫి మీ చేతులను మో చేతులు సమేతంగా కడగండి అన్నాను కనుక మో చేతులు సమేతంగా అన్న ఇందులో అర చేతుల్ని కడగడం కూడా వచ్చేస్తుంది ఇక అడిగే వ్యక్తి ఒక ప్రశ్న అడగచ్చు అదేమిటంటే అల్లా సుమంత ముఖాన్ని కదా ముందు కడగమన్నాడు మరి అలా కాకుండా అర చేతుల్ని ముందు కడిగి ముఖాన్ని తర్వాత కడుగుతున్నా అంటే ఎందుకు అంటే ప్రభుత్వ సలహం అలా కడిగారు కనుక మేము అలా కడుగుతున్నాం ఇది సూటి సమాధానం రెండవది ఏమిటంటే మనం చేతులు కడుక్కోకుండా డైరెక్ట్గా ముఖం కడిగితే మన చేతులకు ఉన్న యొక్క మైల మట్టి లేదంటే ఇతరత్ర ఏదైనా ఉంటుందో అది ముఖానికి అంటుకునే యొక్క అవకాశం ఉంటుంది ఉజువు వల్ల శుభ్రత అనేది అంతర్భాగమై ఉంటుంది కనుక మనిషి ముందు తన చేతుల్ని కడుకు కడుక్కోవాలనేక యుక్తి అనేది దీని వెనకాల మనకు కనబడుతుంది ఆ తర్వాత అల్లా సుబహానతల వంశావు వంశాహు మీరు ఊసికు మీ తలను మీరు మసాహ్ చెయ్యండి తలను మసాహ్ చేయడం అన్న ఒక విషయాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే తలను మసాహ్ చేయడంలోనే చెవులు కూడా వచ్చేసాయి చెవుల మసాహ్ కూడా తలలోనే వచ్చేస్తుంది కనుక అవయవాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఫర్జ్ ఏమిటంటే అన్ని అవయవాలని ఒక్కసారి కడగడం ఫర్జ్ అవయవాలు అన్ని అవయవాలు ఒక్కసారి కడగడం కనుక మసాహ్ కూడా ఒక్కసారి మాత్రమే చేస్తారు ఎలాగైతే సున్నత్ మనం తీసుకుంటే రెండేసి సార్లు కడగడంటే టోటల్గా మూడు సార్లు కడగడం ఏదైతే ఉందో అది ఇతర అవయవాల విషయంలో జరిగినప్పటికీ తల విషయంలో మాత్రం అక్కడ కూడా ఒక్కసారి మాత్రమే కడ మనిషి అనేది మసాహ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అక్కడ మూడు సార్లు మసాహ్ చేసే అనుమతి లేదు ఆ తర్వాత అల్లా సుమహాన తల సెలవిచ్చిన మాట మీ యొక్క కాళ్లను చీల మండలాల వరకు కడగండి కనుక చీల మండలానికి ఈ గిలకలు అంట ఈ చీల మండలానికి పై వరకు అనేది మనిషి అనేది రెండు కాళ్లను కడుక్కోవాలి సరే ఇది కాస్త వివరణ వీటితో పాటు ఇతర యొక్క మాట ఏదైతే ఉందో దాన్ని తర్తీబ్ అంటారు కనుక తర్తీబ్ ఏదైతే ఉందో ఆ తర్తీబ్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహు అలీ వసలం ఉజు విధానాన్ని పూర్తిగా పేర్కొన్నారు కనుక ప్రవక్త సలహం ఎలా చేశారో అలానే మనం అదే క్రమాన్ని పాటిస్తూ ఉజు చెయ్యాలి అలాగే ఒక అవయం దీన్ని మువాలాత్ అంటారు ఒక అవయం అనేది కడిగి ఆ అవయము ఎండక ముందే 
ఆ అవయవం తన పొడి బారక ముందే వేరే అవయవాన్ని కడిగేయాలి ఉదాహరణకు నేను ముఖం కడిగాను అందులో ఒక పిలుపు వచ్చింది నేనేం చేశా అంటే మధ్యలో ఆపేసి వెళ్ళిపోయాను నేను తిరిగి వచ్చేసరికి నేను కడిగిన ముఖం పూర్తిగా ఏమైపోయింది ఎండిపోయింది పొడిగారిపోయింది కనుక నా ఉజు నెరవేరు దీన్నే మువాలత్ అంటారు ఒక అవయం తర్వాత వెనువంటనే మరో అవయవాన్ని మనం కడగాలి కనుక ఆరు యొక్క విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఉజువులోని అర్కాన్లుగా ఉన్నాయి ఇందులో ఏ ఒక్కటి మిస్ అయినా ఉజు అనేది పూర్తి యొక్క అవకాశం ఉండదు కనుక మనం ఈ ఆరింటిని మాత్రం ఖచ్చితంగా పాటించాల్సి ఉంటుంది పాటిస్తారని ఆశిస్తున్నాం మరికొన్ని ప్రశ్నలతో మళ్ళీ కలుద్దాం అస్సలాం వరహమతుల్లాహి వరకు